അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഹോമിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് വൺ കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കുറേ നാളത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു വൺ കെ സബ്സ്ക്രൈബർ ആവുക എന്നുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം എല്ലാവരോടും ബിഗ് താങ്ക്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിനു മുമ്പ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം എന്തെങ്കിലും കുറ്റങ്ങളോ കുറവുകളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പം സമയം നാലേ മുക്കാലാണ് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് പുതിയൊരു ശീലം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതായത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ പോകുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാ ഒരു മണിക്കൂറത്തെ നടത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ വീട് പൂട്ടിയിട്ടായിട്ടോ പോയത് കാരണം അച്ചച്ചൻ ആ സമയത്ത് ഉറങ്ങുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് പൂട്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് കാരണം അച്ചച്ചൻ ഒരു ആറേ മുക്കാലൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് എഴുന്നേറ്റാൽ മതിയല്ലോ അപ്പം ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് കഥ കൂട്ടിയിട്ടാണ് പോകാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാൽക്കണിയിൽ ഇതുപോലെ പ്രാവുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ വരാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അത് അകത്തോട്ട് കയറാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ആ നെറ്റ് അവിടെ ഇട്ടേക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്താ അവർക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് അരിയോ വെള്ളമോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു പാത്രത്തിലാക്കി വയ്ക്കാറുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രാവ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നടത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുത്തു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എന്നിട്ട് കുളിച്ചു അപ്പോൾ ഈ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക എന്നുള്ളൊരു പരിപാടി ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് നാളേ ആയിട്ടുള്ളൂ വൈകിട്ട് നടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്നതാണെന്ന് തോന്നി അപ്പം ഈ ഒരു ശീലം തുടങ്ങിയിട്ട് അതേ നാളൊന്നും ആയിട്ടില്ല കുറച്ച് നാളേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കലാണ് അടുത്ത പരിപാടി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കിച്ചണിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇതാ ദോശയാണ് കേട്ടോ കാരണം അച്ചാച്ചന് രാവിലെ ഡ്യൂട്ടിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ആറേ മുക്കാലൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് കുക്കിങ് എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും മാവ് എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ദോശ
അല്ലെങ്കിൽ അപ്പത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പം ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ദോശയാണ് കൂടെ സാമ്പാറുണ്ട് സാമ്പാർ ഇന്നത്തെ അല്ല ഇന്നലത്തെ സാമ്പാറാണ് അപ്പം ദോശ ഉണ്ടാക്കാം കുറച്ച് നെയ്യൊക്കെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ക്രിസ്പി ആയിട്ടൊരു ദോശ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ ചായക്ക് പാലും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ചായയും കൂടെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പം പാല് വെളിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചായ ഇടാം അതിനകത്ത് ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് തേ ഇടാം പഞ്ചസാര ഇടാം എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതൊക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ അല്ലേ അപ്പം ചായ റെഡിയാക്കട്ടെ അപ്പം ഇതാ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ദോശയും സാമ്പാർ പിന്നെ ചായയും അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാനും ഇപ്പൊ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ അപ്പം ഹസ്ബൻഡ് ഒരു ആറേ മുക്കാലാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകണം അപ്പൊ അച്ഛൻ പോയി അത് കാണിക്കാൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛൻ യൂണിഫോമിലായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ അത് കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കാണിക്കാഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാനിത് കഴിക്കട്ടെ അപ്പൊ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് പാത്രം കഴുകാറുണ്ട് അപ്പൊ ഡെയിൻ മൈ ലൈഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എനിക്കിതിനെ പറ്റി വലിയ വലിയ ധാരണയൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൂടെ കാണിക്കുവാണുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത പണി കൊണ്ട് പോകാം അപ്പൊ ഇതാ ഈ ലിക്വിഡ് ഡിസ്പെൻസർ ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാ കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒരു വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴും ഒരു കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ടിരിക്കുന്നു വളരെ നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കൂടാതെ നമ്മൾ ആ അത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും സാധാരണ സോപ്പ് വെക്കുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വൃത്തിയായിട്ടായിരിക്കും കൂടുതൽ സമയം ഇരിക്കാറുള്ളത് അപ്പം ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായി വൃത്തിയായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം അതാ ചോറ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു നേരം കേട്ടോ ചോറ് കഴിക്കുന്നത് രാത്രിയിൽ നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കും ചപ്പാത്തിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് പേർക്കുള്ള ചോറ് മാത്രമാണ് ഇപ്പം ഇത് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു വിസിലിൽ അത് വേഗും പിന്നെ അതിൻ്റെ ആവി പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഊറ്റിയെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഇതോടെ റെഡ് കളറിലൊരു റൈസ് കുക്കർ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പം അതിൽ വെക്കാറുണ്ട് പിന്നിപ്പം കുക്കറിലാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിൽ അടിക്കുമ്പോഴത്തേനും ചോറാവും അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയാം എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ബാൽക്കണി ഗാർഡൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പരിപാടി ഇതിപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല ഒരു മൂന്ന് നാല് ദിവസമൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ദിവസമാണ് അത് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ബെഡൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കിയിടാം കാരണം ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പോകുമ്പോൾ അച്ചച്ചൻ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ പിന്നെ എൻ്റെ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഫ്രീ ആകുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ പരിപാടി വന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം 
ഇവിടെ ചോറുമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത പരിപാടി നമുക്ക് ഉച്ചക്കത്തേക്ക് ചോറിന് എന്തെങ്കിലും കറി ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ രാവിലെ പറഞ്ഞില്ലേ സാമ്പാർ നമുക്ക് ഇപ്പോഴുണ്ട് പിന്നെ ചെയ്യാനുള്ളത് എന്തെങ്കിലും തോരൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആക്കണം അപ്പം നമുക്ക് പടവലങ്ങ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ച് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന പടവലങ്ങ ഇങ്ങനത്തെ കേട്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോലെ എത്ര വിലതൊന്നും ആവൂല പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാ പച്ചക്കറികളും സീസൺ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് പടവലങ്ങ ഈ സീസണിൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് പടവലങ്ങ കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നിയാലും നാട്ടിൽ പോകേണ്ടി വരും അപ്പം ഇത് തോരൻ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പം ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ പച്ചക്കറികൾ കിട്ടും കേട്ടോ അതായത് നമ്മുടെ സീസൺ അനുസരിച്ചിട്ട് വരുന്ന എല്ലാത്തരം പച്ചക്കറികളും ഫ്രൂട്ട്സും ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും കിട്ടുന്നതൊക്കെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളായിരിക്കും പക്ഷേ മീൻ കിട്ടാൻ ഇവിടെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ വന്ന സമയത്തൊക്കെ മീൻ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു ഇപ്പം പക്ഷേ ഫ്രഷ് ടു ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ആപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നാട്ടിലെ മീനൊക്കെ ഇപ്പം ഇവിടെ കിട്ടി തുടങ്ങി അപ്പം ഇന്ന് പക്ഷേ നമുക്ക് മീനൊന്നുമില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ പച്ചക്കറിയാണ് കൂടുതൽ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അത് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ കൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തോരം കേട്ടോ ഇത് അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വേവുകയും ചെയ്യും അധികം നമുക്ക് സമയം എടുക്കത്തില്ല ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കഴിയും കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മറ്റൊരു മുളകും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത് വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ പടവലങ്ങി തോരൻ റെഡി ആവും ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇനി ഞാനൊരു ബീട്രൂട്ട് എടുത്തിട്ട് വെറുതെ കുറച്ച് തൈര് ചേർത്ത് ഒരു പച്ചടി പോലെ വെക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭയങ്കര സംഭവമൊന്നുമല്ല വീട്ടിലുള്ളവരെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കറി അത്രേ ഉള്ളൂ അതിന് വേണ്ടി ദാ ഒരു പാൻ വെച്ച് എണ്ണ വെച്ച് കടുവ ഒട്ടിക്കുക മറ്റുമ്പോഴത് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ബീട്രൂട്ടും കുറച്ച് സവാളയും കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി അതൊന്ന് വാടി വരുമ്പം അതിലേക്ക് കുറച്ച് തൈരും കൂടെ ചേർക്കും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്താൽ നമ്മുടെ കറി റെഡി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് ഇന്ന് നോൺ വെജ് ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഓംലെറ്റും കൂടെ റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലഞ്ച് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഓംലെറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ പടവലങ്ങ തോരനുണ്ട് ബീട്രൂട്ട് പച്ചടിയുണ്ട് പിന്നെ സാമ്പാറുണ്ട് സമയം രണ്ടരയായി അപ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങൾ ചോറ് കഴിക്കട്ടെ അച്ചേഷൻ ഒരു രണ്ട് മണി എന്തോ ആയപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചോറ് കഴിക്കാം അപ്പോഴാ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്യാസ് സ്റ്റവും അതുപോലെ 
അടുക്കളയും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വൃത്തിയാക്കണം അപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള പാത്രമൊക്കെ അച്ഛനാണ് കഴുകി വെച്ചാൽ കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് അത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഉള്ളപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെയാണ് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാ കിച്ചൺ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഉച്ചകൂടിന് ശേഷം പിന്നെ വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുത്തില്ല കാരണം പിന്നെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലായിരുന്നു കുറച്ച് നേരം ടി വി കണ്ടു കുറച്ച് നേരം കടന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ചായ കൂടിയോടെ ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പുറത്ത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം വൈകിട്ടത്തെ ഫുഡ് മേ ബി പുറത്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും കുറച്ച് ഷോപ്പിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സമയം ആറ് മണിയാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ഇരുട്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെന്താ എൻ്റെ ചാനൽ പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അതായത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ അപ്പം വേറൊന്നുമില്ല പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ ബൈ ബൈ ഇപ്പം സമയം ആറ് മണിയാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ഇരുട്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിപ്പം തണുപ്പൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമയമാണല്ലോ ഒക്ടോബർ മാസമായല്ലോ അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് രാത്രി പെട്ടെന്ന് ഇരുട്ടും